Allora, eh, questo mi permette, mi permette di toccare un altro tema che distingue questo libro dagli altri di critica della sinistra che ci sono stati. La massima parte dei libri eh, di chi critica, ripeto, non da destra la sinistra, ma da sinistra la sinistra, è sostanzialmente l'argomento questo. La sinistra ha tradito se stessa, si è, si è abbandonata a un'adesione al capitalismo e ha rinnegato se stessa, se solo fosse rimasta se stessa. Io sono contrario a questa argomentazione perché secondo me la cosa è molto più articolata. Eh, la sinistra è vero, si è liberata di quella parte diciamo così, eh, di critica del capitale e dell'imperialismo mantenendo solo la inoffensiva scorza progressista che poi l'ha fatta rifluire nel mondo liberal contemporaneo, ma il capitalismo stesso è diventato di sinistra, questo è l'altro aspetto che sfugge. Dagli anni 60 il capitalismo non è più il capitalismo di destra, padre padrone, autorità, religione, dagli anni 60 il capitalismo fa suo un software di sinistra, ma per sinistra non intendo ovviamente lotta di classe e lotta all'imperialismo, il capitalismo continua a essere capitalismo e imperialista, però ha fatto proprio un modello progressista che è quello che vediamo dagli anni 60 e quindi è come se ci fosse stato un doppio riassorbimento per cui la sinistra diventava capitalistica e il capitalismo diventava di sinistra. Oggi paradossalmente i motti del 68, se ci pensate, che non avevano nulla di Marx e di Gramsci ma erano basati più su una sorta di progressismo gauchiste, vietato vietare, l'immaginazione al potere, abbasso, abbasso l'autorità, Quei motti oggi sono quelli in cui si incarna lo spirito dell'odierno capitalismo di free market and free desire, che è sotto questo profilo un capitalismo gauchiste. Questo per dire che oggi il capitalismo si riproduce culturalmente a sinistra ed è quindi chiaro che la cultura, deve, che deve essere funzionale al capitale, deve essere una cultura di sinistra, non può essere una cultura disorganica rispetto alla logica liberal progressista. L'economia deve essere rigorosamente di destra, diciamo così, privatizzazioni, aziendalizzazione, competitività, ma la cultura funzionale a questo non è certo la cultura borghese del padre, della famiglia, dell'etica, dell è la cultura del vietato vietare, perché solo dove c'è il vietato vietare la merce può circolare senza divieti appunto e senza impedimenti religiosi, culturali o artistici. Quindi, come dire, l'egemonia culturale della sinistra oggi, o, o della sinistra decaffeinata, è l'egemonia funzionale al capitale. Quanto più vince la cultura di sinistra, tanto più vince l'economia di destra. Oltre al fatto che oggi, a dire il vero, anche sul piano economico e culturale diventano sempre più indistinguibili destra e sinistra, se ci pensate. No? La sinistra fa valere l'idea del... La fedez di sinistra. Ecco, fa valere l'idea del liberal progressismo e al tempo stesso elogia il capitale e la liberalizzazione. No? Ricordo a tutti che il pacchetto liberalizzazioni fu firmato da Bersani in Italia, quindi economia di destra fatta dalla sinistra. Però eh, analogamente la destra, che storicamente eh, ha avuto un buon rapporto diciamo, con la società data, con il capitale, sta ormai accettando anche la cultura del liberal progressismo è storia dei nostri tempi, no? vi posso citare alcuni esempi anche senza andare tanto lontano, in Veneto che è un, una forza di destra ha fatto il centro delle transizioni gender per dirne una, o è una signora che si chiama Alessandra Mussolini che ha detto che ci vuole il passaporto con il neutro perché se no c'è discriminazione, o ancora, storia di qualche giorno fa, nella orwelliana materia dell'educazione sentimentale che stanno pensando di introdurre, avevano messo a, a, come ipotesi a capo di questo progetto una signora che è nota per le sue posizioni ferventemente LGBT e orientate secondo il progetto del liberal progressismo. No, noi in Friuli siamo molto tradizionalisti. Cioè. Ah, questo non, 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 non lo so se siete tradizionalisti o no, però credo che il discorso valga un po' ovunque, quindi anche forse in Friuli, adesso non entro eh, nello specifico. Parte, cioè. Però ecco, destra e sinistra sono davvero categorie oggi evaporate. Secondo me servono, sono imposte... Oh,